வெல்கம் யூவர்ஸ் இன்றைக்கி நான் சொல்லி தர போகிறது சோலே மசாலா பஞ்சாப் ஸ்டைலில் பண்ணி தர போகிறேன் இதுதான் நே இதுக்கு முன்னால் ஒரு ரெசிபி போட்டிருந்தேன் பட்டூரா அதாவது சோலா பூரின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த ரெசிபிக்கு இது தான் க பர்ஃபெக்டான காம்பினேஷன் இதை சொல்லித்தரேன் இதே முறைப்படி செஞ்சு சாப்பிடுங்க சூப்பராக இருக்கும் இது கால் கிலோ வெள்ளை கொண்டக்கடலை பெரிய கொண்டக்கடலையை ராத்திரி ஃபுல்லாக நான் நல்லா ஊற வச்சுருக்கேன் ஊற வச்சுட்டு இப்போ காலையில் அந்த ஊற வச்ச தண்ணியை எடுத்துட்டு வேறு ஒரு புது தண்ணி ஊற்றி குக்கரில் வச்சு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வேக வைக்கணும் அதில் வந்து வேக வைக்கிறதுக்கு முன்னால் அந்த சுண்டக்கடலையோட இதெல்லாம் போடணும் ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் ஒரு ஜாதி பத்திரி உங்கள்கிட்ட இருக்கிற அந்த வாசனை பொருட்களில் இதில் போட்டு சேர்த்து வேக வச்சுருங்க வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த வாசனை பொருட்களை கையிலேருந்து எடுத்து விட்ருங்க அதோடு வச்சிங்கனாக்கா ரொம்ப வாயில் தட்டுப்படும் அது நல்லா இருக்காது கிரேவிக்கு தக்காளி அரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஒரு நாலு தக்காளி பெரிய தக்காளி இது ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் கொத்தமல்லி இது சோலே மசாலா இது மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் உப்பு எண்ணெய் வந்து தாளிக்கிறதுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் வச்சுருக்கேன் எண்ணெயை வந்து இப்போ பாத்திரத்தில் எண்ணெயை ஊற்றி அடுப்பில் வச்சு சூடானதும் இந்த அரைச்சி வச்சுருக்க வெங்காயம் இது இஞ்சி பூண்டு விழுது இந்த அரைச்சி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை ஃபஸ்ட்டு போட்டு நல்லா வதக்குறோம் இது வதக்கணுன்னே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது போடுறோம் இது ரெண்டும் நல்லா வதங்கி வந்ததுக்கப்புறமும் நம்ம தக்காளி போட்டு வதக்குவோம் அந்த தக்காளி புளிப்பாக இருந்தால் அதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் சீனி சேருங்க எனக்கு நான் இப்போ எடுத்திருக்க தக்காளி புளிப்பாக இருக்குது அதனால் நான் இதில் சேர்த்துருக்கேன் சப்போஸ் அது அந்த பெங்களூர் தக்காளி மாதிரி இருந்ததுன்னா அது இனிப்பாகவே இருக்கும் அதுக்கு போட வேண்டாம் இப்போ இஞ்சி பூண்டு விழுது வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ தக்காளி போட்டிருக்கோம் தக்காளியை போட்டுட்டு நல்லா வதக்கி விடணும் இந்த மாதிரி ஐட்டத்துக்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பொறுமையாக இருந்து வதக்கி வதக்கி விட்டுட்டு அந்த மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு செய்யணும் ரொம்ப கருகவும் விட்டுறக்கூடாது அது என்ன பிரிஞ்சு வந்தால் தான் இது வெந்திருக்குன்றது அர்த்தம் அதுக்கப்புறந்தான் நம்ம எல்லாமே செய்யலாம் பாதியோடு வந்து வேக வேகமாக செஞ்சோம்னா பச்சை வாசம் அடிக்கும் அந்த டேஸ்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது இந்த இது ஒரு ஸ்பூன் ஜீனி போட்டிருக்கேன் இந்த தக்காளி புளிப்பை குறைக்கிறதுக்காக உங்கள் தக்காளி இனிப்பாக இருந்தால் தேவையில்லை இப்போ இந்த தக்காளி வதங்கிருச்சு அந்த எண்ணெய் பிரிஞ்சு வருது இப்போ மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் போட்டு நல்லா வதக்கி விடுறோம் வதக்கி விட்டுட்டு இது சோலே மசாலா இது கடைகளில் கிடைக்கும் அது சோலே மசாலான்னு பார்த்து வாங்குங்க அந்த சென்னா மசாலான்னு இருக்கும் அது இதுக்கு சரிப்பட்டு வராது அது வந்து வேறு மாதிரி டேஸ்ட் கொடுக்கும் இந்த சோலே மசாலான்னு எழுதியிருக்கோம் அது வாங்கி நீங்கள் அது மாத்திரம் தான் சேர்க்கணும் மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் இந்த மசாலா பொடி போட்டிங்கனாலே போதும் இந்த மசாலா பொடி ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுருங்க மற்றது உரப்புக்கு கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்குங்க இப்போ நல்லா மூடி வச்சு வதக்கி எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த பாருங்கள் எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு சட்டியில் ஒட்டாமல் அல்வா பதத்துக்கு வந்துடும் இந்த மசாலா உங்கள் பார்க்கவே தெரியுது சுருண்டு வந்துடும் இது நல்லா எல்லா மசாலாவும் நல்லா வெந்துருச்சு வெந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த சுண்டக்கடலையை சேர்த்து வேக வச்ச சுண்டக்கடலையை நல்லா சேர்த்து வெள்ளை கொண்டக்கடலை சுச்சுருக்கோம் அதை சேர்த்து தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு உங்களுக்கு எவ்வளவு கிரேவி வேணுமோ அவ்வளவு ரொம்ப தண்ணியெல்லாம் விட்டுறாதீங்க இது நல்லா இருக்காது ஓரளவுக்கு கிரேவியாக அது வச்சு வச்சுருங்க ஆனால் இந்த சுண்டக்கடலை வந்து வேகும் இந்த இதெல்லாம் சேர்ந்து கலந்து வெந்தோடனே கொஞ்சம் நேரம் ஆனோடனே கொஞ்சம் இறுகிக்கும் அதனால் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு வைங்க இந்த லேஸாக ஒன்று ரெண்டாக மசித்து விட்டுக்குங்க அது வந்து அந்த கிரேவியோடு சேரும்போது இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் எல்லாத்தையும் மசிக்க வேண்டாம் லேஸாக கரண்டியை வச்சு ஒன்று ரெண்டு அப்படி அமுத்தி விட்டிங்கனாக்கா அது போதும் பட் நான் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு நான் கிரேவி எனக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ தண்ணி ஊற்றி மூடி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து மீடியத்தில் கொஞ்சம் பாயில் ஆக விடுங்க நல்லா கொதித்ததுக்கு அப்புறமா அதில் கொத்தமல்லி தூவி நீங்கள் ஸ்டவ்வாக ஆஃப் பண்ணிடுங்க இப்போ இந்த அளவுக்கு தான் தண்ணி விட்டுருக்கேன் நான் ஜாஸ்தி உள்ள இந்த அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நம்ம கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் கொத்தமல்லி தூவி நானும் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இந்த சோலை மசாலா வந்து உங்களுக்கு அந்த 
சோலா பூரிக்கு தான் சூப்பரான ஒரு காம்பினேஷன் அதை விட நம்ம சப்பாத்தி பண்ணாலும் சரி இல்லை வேறு நம்ம பூரி கோதுமை பூரி போட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஜாஸ்தி மசாலாலாம் இல்லை அதனால் இதே மாதிரி இந்த பக்குவத்துக்கு நீங்கள் செஞ்சிங்கனாக்கா ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்ற மாதிரியே இருக்கும் அந்த சோலா பூரியும் இந்த மசாலா ச சோலா மசாலாவும் சேர்த்து சாப்பிட்டு பாருங்கள் என்னோடய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸும் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ